अंदर की नमस्कार वेलकम टू पाड़ता तीयगा इवासोड स्टार्टो मुंबीम अंदर की स्वागत मुझे बृंदा की पेदवा नमो नम अला जडेस हाई चुप्क चंद्रबोस वेलकम बैक सर सुनीता गारूवनिंग नमस्ते विजय प्रकाश गार वकम बैक टू हईदराबाद सो इवा क्रोत रौं स्टार्ट सीनी जानपद गीताल तो मैं पिछले मे मुझे राबो इवा सीनी जानपद गीताल रौं फस्ट एपिसोड पड़ते वे वारोड पड़ता एपिसोड प्लस इंत मुझे जगह एपिसोड अन्नी मार्क्स क्यूमुलेटिव चूस तरह एवर की लीस्ट मार्क्स उचे वारेमेटर सो पिलू दिने सर्प्रैज इग्जाम लागू इंतरू बाड़न वाणु नो प्राब्लम इंतरकू बाड़े रेपिसोड आपर्चुन बाड़ी धैर्य का पाड़ एलमेट अवक फैनल की चेरकोनी फैनल मोदी स्थान पजेता को ईद लक्षल रूपये रेडो स्थान पजेत को मूड लक्षल रूपये मूडो स्थान पजेत को रे लक्षल रूपये वाले मन की धन्यवाद आलस्य लेकिन इवा जानपद गीत फस्ट एपिसोड स्टार्टो मुझे नैन जानपद गीत तो एपिसोड स्टार्टो जजेस मुद्दा इतरी बोधिकाइना सीखते बुध बुड़ पहले नी सीखते बूंडी पोनी मन मज़रानी के लोकानी नितरोनी राये राये रामसीलका सदुकु पोई सीखते न का नमक नमक अरे कमक वायनी कूसी मत मेत तोसी कूसी मत मेत तोसी फस्ट एपिसोड फस्ट कंटेस्टेंट हर्षिनी अम्मा बाडी लांग्वेज गमन अच्छी लेचि मेटल एक्की आ मूडो मेट दिगे वरकू वेरे हर्षिनी दिग्न तरवा 
అంత గుడ్ గా నువ్వు నాకు తెలీదా నీ గురించి ఎంత అల్లరి చేస్తావో తన్వి అల్లరి చేస్తుంది కదా చేస్తుంది కదా చూసావా ఎంత మంది చూడు డబుల్ హ్యాండ్స్ అప్ వార్నింగ్ ఇస్తావు అందరినీ ఎవరిని అల్లరి చేస్తే నువ్వు వార్నింగ్ ఇస్తావు అవును సరే ఓకే తర్వాత దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకున్నా జానపద గీతాలు ఇది డ్రెస్ కి నీ పాటకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా డ్రెస్ ఫిట్ అయింది సార్ అందుకే వేసుకున్నాను ఏదో కబుర్లు చెప్తావు మేము వింటాం అంతే కదా అదే నీ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు నువ్వు ఏం చెప్పినా వింటారు కదా ఏం పాట పడతావు మొక్కజొన్న తోటలో సార్ మొక్కజొన్న తోటలో సినిమా రాసిన వారు పాడిన వారు ఇవన్నీ చెప్పారు తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎవరు ఏ బ్యానర్ లో రిలీజ్ అయింది ఏ సంవత్సరం రిలీజ్ అయింది దర్శకత్వం ఎవరు ఇవన్నీ చెప్పాలి నటీనటులు ఎవరు రాశారు రాసిన వాళ్ళు కొనకల్ల వెంకటరత్నం గాలు రాసిన వాళ్ళు కొనకల్ల వెంకటరత్నం గారు పాడిన వారు సుశీలమ్మ గారు ఓకే సంగీతం పాట ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా కానీ హోంవర్క్ చేయలేదు అంతేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఫుల్ గా చెప్పాలి చిత్రం అదృష్టవంతులు అమ్మయ్యా అదృష్టవంతులు సంగీతం కేవీ మహాదేవన్ గారు పాడిన వారు సుశీలమ్మ ఓకే రాసిన వారు కొనకల్ల వెంకటరత్నం గారు అమ్మయ్యా జడ్జెస్ ఒక థర్టీ మార్క్స్ దానికి ఓకే థర్టీ మార్క్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ జన తోటలు ముసిరిన చీకట్లు మంచి కాడకలు సుకో మరువకు మావయ్య రబ్బు మరువకు మరువకు మావయ్య మొక్కజన తోటలు ముసిరిన చీకట్లు మంచి కాడ తోటలో ముసిరిన చీకట్లలో మంచి కాడ కలుసుకో 
అసలు ఏంట ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి ఆ మొహంలో అసలు వదిలితే డాన్స్ చేసేస్తావు ఎందుకు డాన్స్ చేయలేదు నువ్వు మంచి డాన్సర్ అయ్యా కూర్చునేటప్పుడు అంత డాన్స్ చేస్తావు మరి అంటే ఎంజాయ్ చేస్తాను పర్వాలేదు పాట అయిపోయిందిగా డాన్స్ చేయొచ్చు చక్కగా సూపర్ గా డాన్స్ చేయొచ్చు నువ్వు చేస్తావు ఇక్కడ వీఆర్ వెయిటింగ్ స్పిరిట్ రిషిల్ నీకు సింగింగ్ లోనే కదా రా పోటీ డాన్సింగ్ లో కూడా ఉంది చూసా సో ఇవాళ వచ్చే వారం పాడబోయే మీ అందరూ ఆ సాంగ్ తో పాటు డాన్స్ చేయాలి లేకపోతే ఈజీ ఎలిమినేషన్ ఏరా డాన్స్ చేయవా నిన్ను అడగాలా రిషిల్ నడుస్తేనే డాన్స్ సార్ అన్న నడిచొస్తే డాన్స్ అన్న కూర్చుంటే డాన్స్ అన్న లుక్ వేస్తే డాన్స్ 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 అన్న డాన్స్ చేయకపోయినా డాన్స్ ఓకే జడ్జెస్ విజయప్రకాష్ గారు హర్షిని నీకు ఎలాంటి పాట ఇష్టం ఇప్పుడు ఫోక్ రౌండ్ చాలా బాగా పాడవచ్చు కానీ నీకు ఇలాంటి ఫోక్ పాటలు పాడడం ఇష్టమా లేక డాన్స్ పాటలు పాడడం ఇష్టమా లేక మెలడీసా ఓహో కానీ ఎంత బాగా నువ్వు ఈ ఫోక్ స్టైల్ని మేనేజ్ చేసావు అంటే ఎందుకంటే ఫోక్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ చాలా ఈజీ అనుకుంటావు కానీ అంత ఈజీ కాదు ఫోక్ సాంగ్కి ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి అంటే సంగీత జ్ఞానం ఎంత ఇంపార్టెంటో అంతే ప్రపంచ జ్ఞానం కూడా ఉండాలి ఫోక్ సాంగ్ పాడాలంటే చాలా బాగా నువ్వు ఈ వయసులో మీరు అందరూ ఈ మల్టిపుల్ స్టైల్స్ ఇస్తున్నాం అంటే మీకు ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయ్యి దాదాపు ఆల్రెడీ ఒక పది పన్నెండు వారాలు అయిపోయింది వేరే వేరే స్టైల్లో మీరు పాడుతున్నారు ఈజీగా పాడుతున్నారు ఐ థింక్ ఈ జనరేషన్ అది స్టాండర్డ్ అలా ఉంది ఏ స్టైల్ ఇస్తే అలా హాయిగా పాడిస్తున్నారు ఇది కూడా చాలా బాగా పాడావు రుషిల్ నీకు ఒక క్వశ్చన్ రా ఫోక్ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటి సార్ మంచి సమాధానం ఇవ్వచ్చు నువ్వు ఆలోచించు డిఫరెంట్ గా చెప్పావు సరే చాలా మంచిది ఫోక్ మ్యూజిక్ అంటే సార్ ఒక్క ఒక మంచి ఒక వాక్యంలో బోస్ గారు మీరు వర్ణించండి సార్ మనం విందాం ఫోక్ అంటే తెలుగులో జానపద జానపద జానపదం అంటే ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే జనని పదం తల్లి పదం అంతే తల్లి పదం అంతే అన్ని పాటలకి అన్ని పదాలకి తల్లి తల్లి పదమే జానపదం జనని పదం తల్లి తనాన్ని అనుభవించడం సులభం కానీ తల్లి స్థానాన్ని పొందడం మాత్రం చాలా కష్టం తేలిగ్గా ఉందనుకుంటాం కానీ పాడడం ఎంత కష్టం అంటే దాదాపు ఈ పాటలో ఒక తొంభై నుంచి వంద పదాలు ఉంటాయి 
ప్రతి పదానికి స్నానం చేయించి తుడిచి కొత్త బట్టలు వేసి ముస్తాబు చేసి మన ముందు నిలబెట్టింది తొంభై పదాలు అంత చక్కగా పాడు ఇందులో నాకు బాగా నచ్చింది చల్లగాలి తోటకంత చెక్కిలి గిలి పెడుతుందంట గాలి తోటకు చెక్కిలి గిలి పెడుతుంది ఎంత గొప్ప భావకత్వం ఎంత గొప్ప సృజనాత్మకత జానపదంలో ఉంటుంది కొనకాళ్ళ వెంకటరత్నం గారు సినిమా కోసం రాయకుండా ముందు రాసుకున్న పాటను తర్వాత సినిమాలు ఉపయోగించుకున్నారు ప్రాచుర్యం పొందిన తర్వాత అలా మనం చాలా జానపద గేయాలను చూస్తుంటాం ముందు ప్రాచుర్యం పొందిన తర్వాత సినిమాలు ఉపయోగించుకోవడం అట్లాగే ఈ పాట కూడా అలాగే ఉపయోగించుకున్నారు ఈ పాట చాలా బాగా పాడావు ముఖ్యంగా నువ్వు మెలడీ అన్నావు నువ్వు మెలడీ నాకు బాగా ఇష్టం అన్నావు కానీ నువ్వు మాత్రం దీంట్లో బాగా రాణిస్తున్నావు అని నాకు అర్థం అవుతుంది గురుగారు ఈ జానపద గీతానికి నాకు ఇంకోటి విషయం ఒకటి తోచింది సార్ ఇది జనపద గీతం అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇట్స్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు జనాలకి చాలా క్లోజ్ గా ఉన్న ఒక మ్యూజిక్ కాబట్టి ఇది జనపద గీతం దానికి ఖచ్చితమైన నిర్దిష్టమైనటువంటి లిరిక్స్ కానీ లేకపోతే సంగీతం కానీ దానికి ఏమి అవసరం లేనటువంటి సంగీతం అంటే ఎవరైనా సరే ఏదో మాటలే పాటల రూపంలో ఏదో పని చేసుకుంటున్నప్పుడు పల్లెల్లో వాళ్ళు అందరూ వెళ్తూ ఉండేవారు కదా వ్యవసాయం చేయడానికి పనులు చేసుకోవడానికి అందరూ వెళ్తున్న టైంలో అక్కడ పని పాట అంటారు కదా సో ఆ పనిలో నుంచి ఆ పని తాలూకు బడలికని మర్చిపోవటానికి పుట్టినటువంటి పాట పల్లె పాట జానపదం జనపదం ఈవెన్ హిస్టరీ హ్యాస్ బీన్ క్యారీడ్ త్రూ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోక్ మ్యూజిక్ అని దేశే అండ్ చంద్రబోస్ గారు చెప్పినట్టు జననీ పదం లాగే ఈ మ్యూజిక్ కూడా ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఫోక్ మ్యూజిక్ ఆల్ స్టైల్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఫోక్ మ్యూజిక్ తల్లి అన్ని స్టైల్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అన్ని రకరకాల మ్యూజిక్ ఫోక్ మ్యూజిక్ నుంచి అలా ఇట్ యూనో మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ సో సచ్ అ ప్యూర్ హ్యూమన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు కదా సార్ ద ప్యూరెస్ట్ హ్యూమన్ ఎక్స్ప్రెషన్ is folk music and uh, um, these kids are doing such amazing job doing that because they are all purest kids that we have in our thank set thank you sir right chintaga enta baava padu talli thank you ma'am niku prathi sari ila cheppinchukuntu bore kottatleda led ma'am a chaala baavundi ni oka sari edipistavu oka sari kavvistavu oka sari navvistavu kaagapothe prathi di anta perfect ga ila cheyagalutunna nu కన్నుగీటినప్పుడు అని ఒకసారి అది మర్చిపోయావు బాగా ఉతికేవట పాటని బాగా తుడిచేవట బాగా ఉనికేవట ఓకే సరే అయితే ఇంకా ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ పాడుతా తీయగా మీరు చూస్తున్నది సినీ జానపద గీతాల రౌండ్ ఇవాళ ఈ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ అన్విత్ రాజ్ అన్విత్ రాజ్ ని పిలిస్తే సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్ హాస్టల్స్ వచ్చి ఏం పాట పాడుతున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు ప్లేన్ మ్యూజిక్ ఎయిర్ ప్లేన్ మ్యూజిక్ ప్లే అయిన మ్యూజిక్ ఓ రాను రాను అంటున్నాయి కానీ సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్ హోస్టర్స్ లాగానే ఉంది ఇన్ ఫ్లైట్ క్యాబిన్ క్రూ అన్విత్ రాణి మీరు పాడబోయే పాట గురించి చెప్తారా మేడం మేడం అన్నాను విన్నావా లేదా సరే చెప్పు గానం ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఉషా గారు తేజ గారు సంగీతం ఆర్పి పట్నాయక్ గారు రచన కులశేఖర్ గారు సినిమా జయం ఏ పాట రాను రాను అంటూనే చిన్నదు ఓకే నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు నాకు ఒక ప్లేట్ ఫ్రూట్స్ తీసుకురా
All the best. Thank you, sir. ఏమైంద్రాదుగాయో <laughs> ఎనర్జీ అసలు ఎంత సన్నగా ఉంది అసలు వేసుకున్నట్టే లేదు
మీకు బెల్ట్ వేసుకున్నావా అది బక్కులా లేకపోతే ఏంటది మొదటి కట్టేసుకున్నా ఇప్పుడు అన్విత్ రాజ్ మొలతాడు గురించి మాట్లాడు నువ్వు ఎందుకు రా చెప్పావు నువ్వే కదా మొదలెట్టావు నిన్న అంత అయిపోయేది నువ్వు <laughs> 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 పోల్ రంగ జానపద గీతాలు ఏవైనా సరే పెట్టింది పేరు ఆర్పి పట్నాయక్ గారు సినిమాల్లో ఇదిగో అందరి చేత డాన్సులు చేయించే పాటలు అంటే యంగ్ ఆ జనరేషన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగ్గ పేరు ఆర్పి పట్నాయక్ గారు సో వారిని గుర్తు చేసుకుందాం ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి థ్యాంక్స్ చెప్దాం ఈ పాట ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ ష్యూర్ దీని రిఫరెన్స్ కూడా ఆయన పల్లెటూరులోనో ఆయన ఊర్లోనో డెఫినెట్గా ఉండే ఉంటుంది బట్ ఈ పాటని సినిమా మాధ్యమం ద్వారా అందరికీ వినిపించినందుకు ఇంత పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ సాంగ్ తేజా గారికి ఆర్పి గారికి ఇద్దరికి వాళ్ళ వాళ్ళ టీమ్ అండ్ కులశేఖర్ గారు ఈ జాండర్ ని మళ్ళీ ఒక రిసర్జెన్స్ వచ్చేసింది ఒక రౌండ్ మళ్ళీ చిత్రంతో స్టార్ట్ అయ్యి అసలు ఆ కాంబినేషన్ అనగానే ఈ సాంగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం మొదలెట్టారు ఆడియన్స్ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద టీమ్ Thank you so much. Gaju aka pilla menga jilo lenga da. Gaju aka pilla menga jilo lenga da. Gaju aka pilla menga jilo lenga da. Ni chee saapale da. Ni chee saapale da. Maya jutra gale da. Vijay Prakash kar. Final ga man Anvit Raj. Ye roz le chad nidra nunchi. నువ్వు ఆడిషన్ చాలా బాగా పాడావు ఆడిషన్ తర్వాత కూడా చాలా ఒక్క రెండు వారం రెండు మూడు వారాలు చాలా బాగా పాడావు తర్వాత నాకు ఏంట్రా అన్విత్ రాజు కొద్దిగా అలా డల్ అవుతున్నాడే ఎందుకు ఎందుకు అని నాకు ఒక కొద్దిగా ఐ వాజ్ లిటిల్ వరీడ్ కానీ ఈరోజు ఎలా వచ్చావంటే టెన్ బాల్స్ సిక్సర్స్ కొట్టావు ఆల్ బాల్స్ సిక్సర్స్ లాగా స్టార్టింగ్ నుంచే ఎనర్జీ అంత బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఇలాగే దీన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే సార్ ఓకే ఎస్ సార్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఈ సాంగ్ లో మీరు విన్న రిధమ్ సెక్షన్ ఒరిజినల్ గా వాయించిన ఆ నలుగురు ఇక్కడే పాల్ రాజ్ అన్న జోగరావు అన్న కృష్ణ తాత స్వామి అన్న నలుగురు సినిమాలో ఒరిజినల్ రికార్డింగ్ లో వాయించిన ఆ నలుగురే ఈ నలుగురు నువ్వు బాడేవారు చాలా బాగా పాడేవు కీరవాణి గారు రాఘవేంద్రరావు గారు నే నా కలయికలు చాలా పాటలు వచ్చేవి అప్పుడు మేము పాటలు సంగీత చర్చలు చేస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించేది అనమాట మేము మల్ల గుల్లాలు పడి పాటలన్నీ చేస్తాం ఇలాగా కానీ వాళ్ళు టక్కున వచ్చేస్తారు ఆర్పీ గారు తేజ గారు కులశేఖర్ గారు వచ్చేసి ఒక్క ఒక్క పాట వస్తుంది అది సంవత్సరం మోగుతుంది ఆ పాట అట్లా వాళ్ళు ఎన్నో పాటలు నేను అదే చెప్పాను ఆర్పీ గారితో ఏమంటే మేము కష్టపడి పాటలను చేస్తున్నాం మీరు టక్కున ఎక్కడ నుండి వస్తారు ఒక పాటతో వస్తారు అది సంవత్సరం మోగుద్ది ఇంకా మేము ఆ పాటలను అలా వెనకబడిపోతాయంటే నవ్వుతారు అంత మంచి పాటలు చేశారు ఆర్పీ గారు ఆయన కెరీర్లో ఎన్నో పాటలు మన తెలుగు నాట మారుమోగాయన పాటలన్నీ నువ్వు కూడా చాలా బాగా పాడేవు అని విత్ కాకపోతే నాకు నేను నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏంటంటే ఈ పాటలో ఒక మంచి మాధుర్యం కూడా ఉంది ఒక మెలడీ ఉంది చరణాల్లో ఆ ఆ మాధుర్యం నువ్వు పట్టుకుంటే ఇంకా బాగుండదు అని నా అభిప్రాయం అది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జడ్జెస్
ఓకే ఇప్పుడు ఫాస్ట్ యూర్ సీట్ బెల్ట్స్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ద ఫ్లైట్ ఈస్ అబౌట్ టు ల్యాండ్ యూర్ సీట్ బ్యాగ్ సపరేట్ అండ్ యువర్ ట్రే టేబుల్స్ ఫోల్డెడ్ అని చెప్పి ఒకసారి ఏదో చెప్తారు అది ఏదో చెప్పు ఆల్ ద బెస్ట్ వెల్ ప్లీజ్ 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 వెల్ మీరు చూస్తున్నది సినీ జానపద గీతాల ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇవాళ థర్డ్ కంటెస్టెంట్ హంసిని ఎవరినో చెప్పారా నువ్వు హిందీ సినిమా హీరోయిన్ లాగా ఉన్నావని లేదు ఇంకా చెప్పలేదా సరే నేను చెప్పలేదు సరే ఏ పాట పాడబోతున్నావు ఏ సినిమా నుంచి ఎవరు రాశారు ఎవరు పాడారు ఎవరు సంగీతం సమకూర్చారు నేను పాడబోయే పాట వచ్చిండే సినిమా ఫిదా సంగీతం శక్తికాంత్ గారు రాసింది సుద్దాలాల్ అశోక్ తేజ గారు సుద్దాలా అశోక్ తేజ గారు పాడింది మధుప్రియ గారు రామ్ కి గారు మధుప్రియ గారు రామ్ కి గారు ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ Yes, yes. 
ఎపిసోడ్ లో ఐదుగురు సింగర్స్ నువ్వే ఆ మొత్తం ఎపిసోడ్ పాడిస్తే ఎట్లా ఎంత పెద్ద పాట వామ్మో వామ్మో గురుగారు మా అమ్మాయి హింసిని చాస్ బ్రో హింసిని అన్నాడు నేనేమన్నాను నిన్న దుంసిని అన్న నా జన్మ చరితార్థం అయిందిరా చెప్పింది చెప్పినట్టు గుర్తుంచుకొని మళ్ళీ చెప్తున్నారు నాకు సంతోషం చాలా బాగా పాడావు చరణాలన్నీ బాగా పాడావు తల్లి పిల్ల రేణుక పై స్థాయిలో వచ్చింది ఇంకొంచెం ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇంకొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తో పాడితే బాగుండు కానీ చాలా సంతోషంగా నవ్వుకుంటూ హాయిగా పాడావు మంచి అనుభూతిని పంచే పాట ద్వారా చాలా సంతోషం ఈ పాట పాడింది ఎవరన్నా ఇది పల్లెటూరి పాట కాబట్టి పల్లె పాట కాబట్టి మధుప్రియ ఒక పల్లెటూరి మధ్య పాడించారు సినిమాలో మధుప్రియ ఈ పాట పాడింది అట్లాగే జిగేలు రాణి అనే పాట గంట వెంకటలక్ష్మి గారు అని తను పాడింది అట్లాగే సామి సామి పాట మౌనిక యాదవ్ పాడింది మంగ్లి పాడింది పల్లెటూరు పాటలు మంగ్లి చెల్లెలు పాడింది అంటే పల్లెటూరులో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళ చేత ఇలాంటి పాటలు జానపద గతులు పాడిస్తే ఎంత ఆ సౌరభం ఎంత అందంగా ఉంటుందో తెలుస్తుంది మాలాంటి వాళ్లకు పాట అంటే ఒక పాటే కానీ ఆ పల్లె బిడ్డలకు ఒక పాట సినిమాలో ఒక పాట అంటే ఒక జీవితం అన్నమాట వాళ్ళందరికీ జీవితాలను ప్రసాదించిన దర్శకులకు సంగీత దర్శకులకు గీత రచితులకు మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు ఇక్కడ నుండి ఏమో చాలా ఫ్రజాయల్ గా ఉంటుంది చాలా సున్నితంగా చాలా ఇలా ఉంటుంది నువ్వేమో ఇంత పెద్ద పాట పాడవు మధుప్రియ జనరలీ తన వాయిస్ కల్చరే చాలా బ్రైట్ గా ఉంటుంది కొంచెం షార్ప్ గా అంటే మెటాలిక్ గా ఉంటుంది సో అందులోకి నువ్వు వెళ్ళి నీ షూ సైజ్ కాకపోయినా అందులో ఫిట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసి అండ్ ఆ పాట బాగా పాడడానికి ట్రై చేసావు ఆ పై నోట్స్ గట్టిగా అసలే అరుస్తున్నావు పై నోట్స్కి వచ్చేసరికి కొంచెం శృతి అటు ఇటు అయింది నాన్న అదర్వైజ్ నీ ఎనర్జీ నీ ఎంతూజియాజం అండ్ యువర్ స్మైల్ ఇన్ ద సాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ జయప్రకాష్ గారు హంసిని చాలా హ్యాపీగా పాడావు ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ పాడావు నీకే పాట ఇష్టమా చాలా అంటే నువ్వు పాడేటప్పుడు చాలా హ్యాపీగా నువ్వు ప్రజెంట్ చేస్తున్నావు తర్వాత చరణం స్టార్ట్ అయ్యేందుకు ముందు మ్యూజిక్ వస్తుంటే చరణం వర్డ్స్ ఏంటని నువ్వు అలాగే మెమరీస్ చేసుకుంటావు అది చూసి చాలా బాగుంటుంది ప్రతిసారి చేస్తాను నేను ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటా ప్రతిసారి సో యుర్ అలర్ట్ నువ్వు పాటలు అంతా యువర్ యుర్ సో ఫోకస్డ్ అంటే నథింగ్ హ్యాస్ టు గో రాంగ్ నీకు ఐ థింక్ నీ జనరల్గా లైఫ్లో కూడా అలాగే అనుకుంటా నీకు నీ క్లాస్లో ఎన్నో మా నీకు ర్యాంక్ వస్తుంది నువ్వు జనరల్గా ర్యాంక్ అలాంటిది ఏం లేదండి మేము ఒక క్లాస్లో రెండు సంవత్సరాలు చదువుతాం మేము ఫెయిల్ అయ్యి కూర్చోపెడతాను గ్రేడ్స్ కదా 
grades okay mm. sorry so rank anta i think aa time lo ippudu it's a good thing rank ichu urke tension intlo kuda adigevar ye rank ante manado last nunchi first idi aa kaalanlo undunte ee grades nenu eppudu baaga padunnanu 603 samasthalu kuchu pettaru kada inko episode la maatla inko sari maatla kuda i think the lot of sync sync undi aa vision but uh, నీలో ఉన్న ఫోకస్ ఎంతూజియాజం చాలా బాగుంటుంది చూసేందుకు నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు అని చూస్తే మన మేమందరూ హ్యాపీ చాలా అల్లరి చేస్తారు కదా ఫోకస్ ఉందన్నారు కదా చూస్తున్నాను ఎంత ఫోకస్ ఉందా అని చూస్తున్నా చరణ్ గారు చాలా అల్లరి చేస్తారు కదా కాదు చేయరు అయ్యో సున్నిత మహించిని వస్తున్నాయా సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ లో వస్తున్నాయన్న వచ్చేప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకున్నా అయినా ఈ ఎపిసోడ్ లో అందరూ డాన్స్ చేయాలని చెప్పానా లేదా ఏం చేశావు నువ్వు ఎందుకు ఫోకస్ ఆన్ ద సాంగ్ చేద్దామని అనుకున్నా అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మర్చిపోయా ఇప్పుడేమైనా చేస్తావా వద్దా చేస్తా మీరు ట్రై చేస్తా ట్రై చేయి ట్రై చేయి ఓకే సూపర్ Music DJ, let's play. Ah, that's a good thing. We'll decide what we're doing. Judges will decide what we're doing. Music, let's play the music DJ. What's in the world? సారీ నేను అడిగాను చాలా వెరీ బ్యాడ్ డాన్సింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ముందు చెప్పట్టే నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చేదాను సార్ అలాంతా మేము చెప్పమండి సడన్ గా అలా స్పాట్ లో అలా చెప్తాం అంతే ఓకే ఓకే స్పాట్ లో చెప్తాను ఇలాగా మీరు ఏదైనా చేయాలి ఓకే వెరీ బ్యాడ్ డాన్సింగ్ వెళ్ళిపో థాంక్యూ హంసిని థాంక్యూ సో మచ్ మీరు చూస్తున్నది సినీ జానపద గీతాల రౌండ్ ఇవాళ ఈ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఫోర్త్ కంటెస్టెంట్ సార్తాక్ కానీ మంచి స్టైల్ లెసన్స్ బాగా నేర్పిస్తున్నారా మీకు బాగా స్టైల్ బాగా ఉంది అంటే ఈ ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ జానపద గీతాలకి ఇలా కలర్ఫుల్ గా నోట్ తుడుచుకోవడానికి మోకాళ్ళు కర్చీఫు నేను పాడబోయే పాట చిన్నదన వసి చిన్నదన రచన భువనచంద్ర గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవ గారు సింగర్ కృష్ణరాజ్ గారు ఇంకా భువనచంద్ర గారు సినిమా ప్రేమలేఖ ఇస్తుంది బడబడబడబడబని నా మనస్సుని తొందర 
మైక్ నువ్వు ఇంకా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అనుకుంటాను కదా బ్రీదింగ్ ది సుంట గారు చాలా సార్లు చెప్తుంటారు కదా అదే సాంగ్లో కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోయి అది అప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటావు నువ్వు కానీ నెక్స్ట్ టైం నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అది ట్రై చేస్తుంది ఊరికే చేతిలో మైక్ పెట్టుకొని ఇది మటుకు ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఓకే అప్పుడు నీకు బ్రీదింగ్ ఎక్కడ వచ్చినప్పుడల్లా ఇది అలవాటు అవుతుంది అప్పుడు ఓకే 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 గురుగారు సార్థక్ సార్ చాలా చాలా నచ్చింది ఈ పాట నువ్వు పాడుతుంటే ఒక్కసారి మొదటి చరణ తర్వాత వచ్చి చూసి చూడకుండా వెళ్ళే అది ఒక్కసారి అను చూసి చూడకుండా వెళ్ళే పడుచు పిల్లలారా చూసి చూడకుండా వెళ్ళే పడుచు పిల్లలారా ఈ ప్రేమికుడు వంక కాస్త కళ్ళు తెరిచి చూడండి రెండు కాళ్ళ మీద లేచి నిలబడి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూశారంటే మోహం వచ్చి మైకంలో పడిపోతారు పడిపోయాం మైకంలో పడిపోయా అంతా కూడా బాబాడ నువ్వు నీరు లాంటి వాడివి అనమాట అంటే ఏ పాత్రలో పోస్తే ఆ పాత్ర రూపం సంతరించుకోవడం అనేది పాత పోలిక కానీ ఏంటి కొత్త పోలిక ఏంటి తెలుసా నీరు అంటే ద్రవ పదార్థం నిన్ను చల్లబరిస్తే మంచు అవుతావు నిన్ను వెచ్చబెడితే ఆవిరి అవుతావు నువ్వే ద్రవ పదార్థాన్ని నువ్వే వాయు పదార్థానివి నువ్వే ఘన పదార్థానివి అన్ని రూపాలు అన్ని భావాలు అన్ని భావాలకు సంబంధించిన ఉద్వేగాలు కూడా అద్భుతంగా పలుకుతున్నాయి నీలో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ గురుగారు విజయ ప్రకాష్ గారు సార్థక్ సార్ బోస్ గారు చాలా బాగా నీ టాలెంట్ ని వర్ణించారు బేసికలీ నువ్వు ఒక వర్సటైల్ సింగర్ అని ఆయన చెప్పారు ఎలాంటి పాట ఇస్తే ఏ ఏ స్టైల్ కానీ నువ్వు ఈజీగా పాడిస్తున్నావు అది నీలో ఉన్న ఒక గొప్ప క్వాలిటీ స్పెషల్లీ ఈ పాట ఒక రకంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ దేవగారు అన్ని క్లాసికల్ స్టైల్ ఉంది సడన్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ జాజ్ కార్డ్స్ ఆర్ఎన్బి పాప్ అంతా అన్ని అన్ని స్టైలు కానీ బ్యూటిఫుల్లీ దాన్ని ఒక ఫోక్ జానర్లోకి దాన్ని అలా తీసుకుపోవడం అండ్ స్పెషలీ రిధమ్ సెక్షన్లో సార్ వచ్చి ఎలా అంత అద్భుతంగా సార్ ఒక డిలే లా డిలే మీరు వాయించారు నేను మిమ్మల్నే చూస్తున్నా అదెంత బాగా మీరు అది అది ఒకసారి వాయించండి సార్ ప్లీజ్ చాలా కష్టం ఇది దాన్ని ఆ క్లిక్లో ఆ టెంపో మారకుండా అలా ఇట్స్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రానరీ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 
చాలా బాగా పాడేవు సార్థక్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మేడం సార్థక్ ప్లే బ్యాక్ సింగర్ కి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు అంటే అందరూ ప్లే బ్యాక్ సింగర్స్ అయిపోలేరు వర్సిటాలిటీ అనేది చాలా 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 ముఖ్యం పెద్ద అయిన తర్వాత ఇదే ప్రొఫెషన్ గా నువ్వు ఎంచుకోవాలి అని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను నేను రిక్వెస్ట్ కూడా చేయను ఎందుకంటే ఈ ప్రొఫెషన్ లో రాణించడానికి కావాల్సినటువంటి లక్షణాలు నీ గానంలో నీ గాత్రంలో ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ వాయిస్ మారుతుంది కానీ చాలా స్టడీగా ఉంది నీ గ్రాఫ్ థ్యాంక్ యూ చాలా స్టడీగా ఉంది నానా అయితే కొన్ని కొన్ని చోట్ల అసలు ఓపెన్ చేయడమే అత్యద్భుతంగా ఉంది కానీ మధ్యలో శృతి కూడా అటు ఇటు అవుతోంది అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకో ఏ ఎప్పుడు ఎవడ శృతి 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 అంటుంది అని అనుకుంటారు కదా ఐనో అదొక్కటి ఇంకొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయమ్మా విజయ్ ప్రకాష్ గారు ఇట్లా జస్ట్ లైక్ దట్ ఆయన ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు చేస్తారో మనకి తెలియదు బట్ యు నో వెన్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఒక చిన్న లైన్ పాడినా కూడా అది పర్ఫెక్ట్ ఫెక్ట్ గా శృతిలో ఉంటుంది దానికి వెనకాల ఎంత సాధన ఉంటుందో చెప్పలేము అది మీరు ఇప్పటి నుంచే ఇంప్లిమెంట్ చేశారనుకోండి ఇక పెద్ద అయిన తర్వాత అసలు మీకు తిరిగి ఉంటుందా సో అది ఒక్కటే చూసుకున్నా ఓకే థ్యాంక్ యూ జడ్జెస్ వెల్ సంగ్రా చాలా బాగా పాడావు సస్పెండర్స్ నాకు వెరీ డిస్టర్బింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ నీకు స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు వచ్చారుగా సార్ మా పెద్ద నాన్న సార్ పెద్ద నాన్న ఆయన మీ గురు సినీ సంగీతం నేర్పిస్తారు ఓకే ఆయన పేరేంటి ఎక్కడున్నారు రామ్జీ గారు నమస్కారం సార్ విచ్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు మీ అబ్బాయి చాలా బాగా పాడుతున్నాడు చాలా గొప్ప భవిష్యత్ ఉందని మా జడ్జెస్ చెప్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీడికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినందుకు అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఫైనల్స్ లో కలుద్దాం మళ్ళీ ఫైనల్స్ వచ్చేస్తావా ఏదో జడ్జెస్ ఆశీర్వాదం కదా వాళ్ళ దయ నువ్వు బాగా పాడు సార్ మీ క్యాల్కులేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్ గా ఉంది అవునా టాప్ ఫోర్ లో వీడు ఉంటాడనే నమ్మకం నాకుంది సార్ అయితే ఎగురు గంతలేసి డాన్స్ చేయాలట టాప్ ఫోర్ లో ఉంటా ఉన్నారట నువ్వు డాన్స్ చేయాలట హంసినియే డాన్స్ చేసింది తర్వాత ఇంకెవరు చేశారు అన్విత్ రాజే డాన్స్ చేశాడు పంచ కట్టుకొని వాడే డాన్స్ చేశాడు సారీ లుంగి నీకే చూడు నువ్వు ఎంత స్మార్ట్ గా ఉన్నావు మ్యూజిక్ ఇయ్యాలట నువ్వు ఆడాలట అదేంట్రా లాస్ట్ లో అది నాకు తెలియదు నన్ను డాన్స్ చేయమంటున్నాను సరే అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం నువ్వు నేర్చుకుని నాకు కూడా నేర్పించు ఎవరు రిషిల్ దగ్గర నేర్చుకో డాన్స్ అన్నా ఎక్సర్సైజ్ అనలేదు రిషిల్ డాన్స్ ఏ నెక్స్ట్ నువ్వే కదరా రావడం సరే చూద్దాం వాడు డాన్స్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడా అని చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ వెల్ డన్ గుడ్ లక్ మీరు చూస్తున్నది సినీ జానపద గీతాల రౌండ్ ఇవాళ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఫైనల్ కంటెస్టెంట్ యాజ్ ఆల్వేస్ విత్ టెరర్ రిషిల్ గాలే బయలెల్లు బోనం ఎత్తి బయలెల్లు గండి మైసికి మొక్కెల్లు గాలి మోటారెక్కెల్లు పెద్ద పులిను పెద్ద పులిను పెద్ద పులి లెక్క గుర్తుదిరో మన పక్కను గుర్తయిరు పెద్ద పులి లెక్క గుర్తుదిరో మన పక్కను గుర్తయిరు ఒరే బంగారు కొండ yes sir పాడడానికి కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి కదరా yes sir కదా బంగారు కొండ కాదు స్వాతి ముత్యం స్వాతి ముత్యం
సార్థక్ నేర్చుకుంటావా డాన్స్ తర్వాత నేర్చుకుంటా ఓకే వాడికి రెండు మూడు స్టెప్లు నేర్పించాలరా నువ్వు రాక్ సాంగ్ పాడడానికి వచ్చినట్టున్నావు ఏమడగాలో కామేష్ అంకుల్ అడగండి సరే కామేష్ అంకుల్ తర్వాత అడుగుదాం కానీ లేకపోతే నువ్వు ఏం పాడతావు కామేష్ అంకుల్ అడుగుదామా లేదు నేనే చెప్తా బ్రో చెప్పు పాట పేరు రాముల రాముల రాసిన వారు కాసర్ లక్ష్యాం గారు పాడిన వారు అనురాగ్ కుల్కర్ణి గారు ఇంకా మంగ్లీ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ గారు మూవీ అల్లవైకుంఠపురంలో ఒక్కసారి ఈ సినిమాకి తమన్ గారికి నేషనల్ అవార్డ్ పొందారు సో వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలుపుకున్నట్టుగా ఆయనకు వినపడేటట్టుగా గట్టిగా ఒకసారి చెప్పట్లు కొట్టాను చిన్నవాడైనా ఈ వయసులో గొప్పగా సాధనలు చేస్తున్నారు వారికి మా పాడుతా తీయ బృందం తరఫున నుంచి కంగ్రాచులేషన్స్ సాయ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ కీప్ రాకింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ మీకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు తమన్ను సో ఇలాగే ఉండేవాడు రా ఇంతే అల్లరి ఇట్లాగే ఎనర్జీ కానీ డ్రమ్స్ అవి ఈ ఏజ్లో కూడా అంత అద్భుతంగా వాయించేవాడు గుచ్చుకుంటాను డ్రమ్ వచ్చే పెడితేనే ఇంకా వెనకమాల అయితే అసలు గొప్ప ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పార్టీ జరుగుతుంది ఉంది వెనక నీకేం కనపడుతుంది మాకు తెలుసు నేను ఆల్రెడీ చూసేసుకున్నా ఇప్పుడు అక్కడ చూసుకున్నావు వెనకాల అవును ఏం చూసుకున్నావు ఈగులా అది ఈగులు కాదు అది కాకి అవును ఏంటో ఎందుకు ఆల్ ది బెస్ట్ ఏ బ్రదర్ ఆపమ్మ ఈ డిక్చిక్ డిక్చిక్ కాకుండా మన మ్యూజిక్ ఏమనుందా అబ్బా కడుపు నిండిపోయింది సాయన్న అంటూ గానీ కి ట్వంటీ టూ బస్సుల మస్తు కట్ అవుట్ వచ్చా గాల బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు కిక్కే సాలక ఓ నైట్ ఎక్కి డొక్కు బుల్లెట్టు సందు సందుల మందు కోసం ఎత్తుకు తాంటే రూటు కోశీర గట్టు కోని చేడు బీరు మెరిసినట్టు పొట్లం కట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు మంగ్లా మీద నిలుసోనుందిరో ఓ సందమా వసు కదాక శక్కర్ వచ్చరు
కూడింటు పటనట్టే తిరుగుతున్నవే ఓ సందమా పక్కకు పోయి తొంగి చూస్తవే అయితే రాములో రాములు అన్న దగ్గర ఇంకా అందాలేమో ఆ శ్రావ్యత రాలేదురా కొంచెం అరిచినట్టుగా అనిపించింది అక్కడక్కడ తప్పుగా అనుకోవద్దు పరిస్థితి కాదు కానీ లేదురా అనుకోవద్దు నిజంగా నేను చెప్పింది నేను నా మనసులో మాట చెప్తున్నా కొన్ని చోట్ల అరిచినట్టుగా ఉంది ఇంకా కొంచెం శ్రావ్యంగా రావాలి సరేనా కానీ బాగా ప్రయత్నించావు మమ్మల్ని అందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి చాలా చాలా కృషి చేశావు ఈ పాట ఏ తాళంలో ఉందిరా తాళం ఆది తాళం ఏ గతిలో ఉంది గతి చతురశ్ర జాతి గతి తిస్ర గతి రా తకిట తకిట ఇది కీరవాణి గారు మాకు ఒక మా సంగీత చర్చలో కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ఈ పాటల గురించి ఇది తకిట తకిట సిక్స్ ఎయిట్లో ఉంది అయితే ఈ సినిమాలోని పాటలు అన్నీ కూడా దాదాపు ఇప్పుడు తకిట 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 రాములు రాముల సిక్స్ ఎయిట్ సామజవర గమన సిక్స్ ఎయిట్ బుట్ట బొమ్మ బుట్ట బొమ్మ ఇలా ప్రాచుర్యం పొందిన పాటలన్నీ సిక్స్ ఎయిట్లోనే ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో అట్లాగే అడవి రాముడు సినిమాలో ఆరు పాటలు సిక్స్ ఎయిటే సూపర్ హిట్ అవన్నీ పాటలు సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్లో పాటలు ఉంటే చాలా వరకు జనాలకు చేరుతాయి ఎందుకంటే ఆ తకిట అనేది లయ అంటే రెండు కాళ్ళతో నడిచే వాళ్ళు ఎవరు అందరు కూడా నడిచేప్పుడు కూడా ఏదో తక్కిట 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 అంటే ఆ నడకలోనే ఆ తక్కిట ఉంది మనకు చతుష్పాద జంతువుల్లో తకదిమి 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 అది నాలుగు పా కాళ్ళతో నడిచేవాడు తకదిమి వాటికి ఆ లయ రెండు కాళ్ళతో నడిచే వాళ్ళకు తకిట లయ అంటే మన అంతరంగంలో మన శరీరంలోనే ఆ లయ నడకుంటుంది కాబట్టి సిక్స్ ఎయిట్లో చేసిన ఏ పాట అయినా కూడా తొందరగా మన మన మనకు చేరువవుతుంది ఆ పాటలకు తొందరగా స్పందిస్తామని కీరవాణ గారు నా ఒక సందర్భంలో చెప్పారు అయితే ఇంకా నేను మామూలుగా పాటలు రాసేప్పుడు అంటుంటాను ముందు నన్ను రాయమన్నప్పుడు అడుగుతా భీమవరం బుల్లోడనా చీమ 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 అంటాను భీమవరం బుల్లోడ సిక్స్ ఎయిట్ చీమ చీమ టూ ఫోర్ తకిట తగ్గి చెప్తారా చీమ చీమలు రాసింది అంటే మళ్ళీ అలా ఆ కొలతలు రాస్తారు అనమాట ఇలా ఒక చిన్న సంకేతం అనమాట ఇప్పుడు చివరికి ఏంటంటే నీ గురించి చెప్పాలంటే నువ్వు అందరి అందరినీ స్పందింపజేస్తావు అందరితో అల్లుకుపోతావు అందరితో అంటుకుపోతావు కాబట్టి నీ పేరు సిక్స్ ఎయిట్ గురుగారు ఒక క్వశ్చన్ రెండు కాళ్ళ మీద నడిచే వాళ్ళకి తకిట తకిట నాలుగు కాళ్ళ మీద నడిచే జీవానికి తకదిమి 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 వీడు ఒక కాళ్ళ మీద దానికి ఏ నడక ఏమి చెప్తారు అఖండ జాతి అంట అఖండ గతి మళ్ళీ కండగతి ఉంది అఖండ గతి అది అఖండ అఖండ గతి అఖండ గతి కష్టం రా నేను కేటగరైజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం ఒకటి తెలుసా ఓకే బ్రో అవును సార్ అవును సార్ సునీత గారు రిషిల్ మ్యామ్ ఎలా పాడి ఉన్నానా మీలో చెప్పండి మ్యామ్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సార్ నాకు తెలియదు మ్యామ్ నీకు తెలుస్తుంది కదా నీ పాడేటప్పుడు లేదు మ్యామ్ నాకు తెలియదు నిజంగానే మ్యూజిక్ సరిగా వినిపిస్తుందా నీకు ఎస్ మ్యామ్ ఫ్రంట్ మానిటర్స్లో ఎస్ మ్యామ్ నువ్వు చాలా మంచి ఎంటర్టైనర్ వి చాలా మంచి ఎనర్జీ ఉంది వెరీ ఆనెస్ట్ వెరీ అంటే మా అందరికీ స్వీట్ హార్ట్ అయిపోయావు నువ్వు పాడతా తీయగాలో బయట చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా కానీ నానా సమ్టైమ్స్ శృతి 
మీద చాలా 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 దృష్టి పెట్టాలి నువ్వు నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను నీకు మధ్యలో సరి చేసుకున్నావు నీ ఫోకస్ మిగతా అంశాల మీద ఉన్నా కూడా అది శృతి పోకుండా మేనేజ్ చేయడానికి మధ్యలో వన్ టూ ఎపిసోడ్స్లో చాలా బాగా మేనేజ్ చేసావు బట్ నువ్వు ఎంత ఎనర్జెటిక్ సాంగ్ పాడినా కూడా శృతిలోనే ఉండాలి సరేనా నాన్నా ఓకే మ్యామ్ ఎస్ ఈసారి పాడేటప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానో ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయను నువ్వు ఓకే ఓకే మ్యామ్ ఆ పాట నువ్వు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తావు నాకు తెలియదు కానీ శృతి పెట్టుకొని చేరుతోందా లేదా నీకంటే ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఎస్ మ్యామ్ బికాస్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఏ జడ్జ్ కదా మా అందరికి మీద నువ్వు ఒక వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఉన్నావు అర్థం కాల పాప పాప మ్యామ్ కానీ నాన్న నీకు ఏం చెప్పాలన్నా అయ్యో అనిపిస్తుందిరా ధైర్యంగా చెప్పండి మేము భరించుకున్నాం ఎస్ మ్యామ్ అదే నాన్న అది కంప్లైంట్ కాదు ఒక చిన్న సజెషన్ నీకు ఓకే నాన్న ఓకే ఇంకా ఇంకా బాగా పాడాలి ఓకే నీ వాయిస్ పవర్కి శృతి దోషాలు కనిపించట్లేదు వినిపించట్లేదు నేను ఈ ఇన్నియర్ పెట్టుకొని వింటాను కదా ఎస్ మ్యామ్ ఇది ఇన్నియర్ మానిటర్ నీకు ముందు ఎలా ఉంటుందో నీ గొంతు నాకు ముఖ్యంగా దీనిలో వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఓన్లీ నీ వాయిస్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది ఎస్ మ్యామ్ సో ఇందులో ఎంత క్లియర్గా వినిపిస్తుంది అంటే మీ అందరికీ తెలియదు కూడా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు నువ్వు సరి చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో నువ్వు రికార్డింగ్ స్టూడియోకి వెళ్ళి పాడేటప్పుడు తక్కువ తప్పులు చేస్తావు ఓకేనా ఇప్పటి నుంచి శృతి శృతి శృతిలో పాడడానికే ప్రయత్నం చేయి జయప్రకాష్ గారు నేను పర్సనల్ గా చెప్పాలంటే ఎప్పుడు రిషిలు వస్తాడ్రా ఎప్పుడు రిషిలు పాడతాడ్రా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటా రిషిలు అలాంటి ఎనర్జీ నీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ఇట్లా ఒక విమానం ఫ్లైట్ ఇలా టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది కదా నువ్వు అలా కాదు ఫుల్ త్రాటర్ ఇలా టేక్ ఆఫ్ అవుతావు ఉర్ర అని రాకెట్ లా వెళ్ళిపోతావు అలా కాకుండా స్లోగా టేక్ ఆఫ్ అవుతే బ్యాలెన్స్ లో ఉంటుంది మళ్ళీ పాటని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ఇలా పనిచేస్తున్నావు రాములే రాములా ఏ నీకు ఈ ముక్క నీకు ఈ ముక్క తీసుకెళ్ళి ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ హోటల్ ఉంటుంది కదా సైడ్ లే కాఫీ అలా లేకుండా కొద్దిగా సెటిల్ అవుతే అంటే అఫ్ కోర్స్ ఈ పాటలో ఎక్కువ నువ్వు సెటిల్ అవ్వని మేము చెప్పలేము ఆ పాటలో ఎనర్జీ ఉంది కానీ ఓవర్ ఎనర్జీలో నీకు తెలియట్లేదు న్యూస్ రీడర్ లాగా మాట్లాడుతున్నావు అలా లేకుండా కొద్దిగా కొన్ని చోట పాజెస్ ఉంటాయి కొన్ని చోట నువ్వు బ్రెత్ తీసుకోవాలి శృతి తాళం ఇవన్నీ నువ్వు ఏమంటే నువ్వు సో నీ ఎనర్జీని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసుకుని దాన్ని అన్ని చోట ఫోకస్ చేసి ఇంకా బాగుంటుందని మా అభిప్రాయం కోపం చేసుకోద్దరా ఇలా చెప్పామని ఓకే కానీ ఏ ఇప్పుడు ఒక్క లైన్లో చెప్పు మేమేం చెప్పామని తమాష లేకుండా అంటే సీరియస్గా ఏం చెప్పామని చెప్పు కొంచెం శృతి మీద ఇంకొంచెం ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ మీద ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ కానీ ఫోక్ లో రాక్ మిక్స్ చేసేవరా భలే ఉంది థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ సో నీకు ఎంత ఇష్టమైన పాట నువ్వు ఎంత హ్యాపీగా ఎనర్జీగా పాడాలనుకున్నా కూడా దాంట్లో లైట్ గా కొంచెం కంట్రోల్ ఉండాలన్నమాట అది ఇంకేమి లేదు జడ్జ్ చెప్పడం అందరూ చెప్పడం అదొకటే కొంచెం కంట్రోల్ తో నువ్వు ఏం పాడుతున్నావో నువ్వు విని ఇక్కడ కొంచెం దాంట్లో ఆ రాములో రాముల ఆ అమ్మాయి గురించి పాడేటప్పుడు అసలు నేను ఇట్లా చేసేసి అన్నప్పుడు దాంట్లో కూడా కొంచెం ఒక లవ్ ఉందనమాట ఓకే సార్ అది ఆ సంగతి ఓకే నోట్ దట్ పాయింట్ ఎవరైనా డాన్స్ నేర్చుకోవాల్సిన వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇక్కడికి రావచ్చు దుర్గానే సమర్పించు పాడుతా తీయగా మీరు చూస్తున్నది జానపద గీతాల రౌండ్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ రిషిల్తో ఫినిష్ అయింది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎందుకు వచ్చి నిల్చున్నారు అంటే రిషిల్ దగ్గర నుంచి డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి అంతేనా వచ్చేవారం మిగిలిన ఐదుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఈ సినీ జానపద గీతాలతో మీ ముందుకు రాబోతున్నారు వాళ్ళు కూడా రిషిల్ డాన్స్ నేర్చుకొని వచ్చేవారం మీ ముందు పర్ఫామ్ చేయడానికి రాబోతున్నారు అంతవరకు వీళ్ళ అల్లరితో నేను మీ ఎస్పి చరణ్ సర్వే జన సుజన భవంతు సర్వే సుజన సుఖినో భవంతు స్వస్తి